ഇന്ന് നമ്മൾ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും മെനക്കെടാതെ പെട്ടെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന റോള് ബോളൊക്കെ ചെയ്യില്ല അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മസാലയിൽ കുറച്ചൊരു സിമ്പിൾ മസാല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഇതിലേക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇരുന്നോട്ടെ കാരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേറെ മസാലപ്പൊടികൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എരുവനായിട്ട് പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് വലിയ സവാള ഇതുപോലെ മുറിച്ചതാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് സവാള എടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് കുറച്ച് തന്നെ മതിയാവും കേട്ടോ കാരണം ചിക്കൻ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ ചിക്കൻ മുൻപ് തന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം മതിയാകും ഉള്ളി എപ്പോഴും പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് വഴന്ന് ഉടയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ വെള്ളക്കളർ തന്നെ മതിയാകും എന്നിട്ടത് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പിച്ചെടുക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തിലൊക്കെ ചതയ്ക്കുന്ന കല്ലുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താലും മതി മിക്സിയിൽ അടിച്ച് പൊടിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഉള്ളി അത്യാവശ്യം വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലൊന്നുമില്ല മഞ്ഞ കളർ വരില്ല എന്നാലും ഒരു ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് മാത്രം മതിയാക്കും ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എരിവ് നോക്കിയിട്ട് കേട്ടോ പച്ചമുളക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ചാൽ മതിയാകും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം വേവിച്ച് പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു രീതിയിലാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോഴാണ് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ചേർത്ത് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആ ഒരു ഉള്ളിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് റെഡി ഒന്നായി വന്നോട്ടെ ഒന്ന് കറക്റ്റായി വന്നോട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സമയത്ത് വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടിക്കോളും അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പം ഏകദേശമൊക്കെ പാകത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില മല്ലിയില കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ കേട്ടോ അതാണ് ഈ ഒരു മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക കേട്ടോ പെട്ടെന്നങ്ങ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കി എടുക്കേണ്ട മൊത്തത്തിലങ്ങ് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മസാല ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ഒരു വെള്ള കളറിൽ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ പക്ഷേ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയലുണ്ടല്ലോ എല്ലാ എല്ലാ സ്നാക്സിലും ഒരേ മസാല തന്നെ ആവും അത്ര എല്ലാത്തിനും ഒരേ രുചിയല്ല തോന്നുന്നു കുറേ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു മസാല ഒരു വെറൈറ്റി മസാല അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് പീസുകളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മസാല കൊണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഷേപ്പ് ആക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് മുക്കി എടുക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു വെള്ളമായ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കി ആക്കി വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയാൽ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി ഇതിൽ പിടിക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് റോളാക്കി എടുക്കുക ഇതിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി കറക്റ്റായി പിടിച്ചിരുന്നോളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടാൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് മുട്ടയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മുട്ടയിലോ മൈതോലോ മുക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതായത് ആദ്യം ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഒരു ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഇതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടി കൂടിയിട്ട് വേറെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ മറ്റേതുപോലെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതിയാകും നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ബ്രെഡ് റോള് പോലെ ഒന്ന് കൈയുടെ ഒക്കെ ഷേപ്പിൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മസാല ആദ്യം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നേരത ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മടക്കിയെടുത്താൽ മതി മസാല ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാത്ത രീതിയിൽ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ടങ്ങ് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നേരിട്ട് പിന്നെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ മുട്ടയിൽ മുക്കി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിൽ ഇടേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ആവശ്യം വരും എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് തന്നെ സമൂസയുടെ രീതിയിലൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ ഒന്നങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കുക ബ്രെഡ് ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് പരിപാടി പെട്ടെന്ന് കഴിയും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്നും ഒട്ടി കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച ശേഷം മുട്ട ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി മുട്ടയാക്കി കൊടുക്കുക പക്ഷെ കുറേ കാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മുട്ട കുറേ ചിലവാകാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി മൈദ വെള്ളത്തിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഒന്നിങ്ങ് പ്രസ് ആയിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതാ ഇങ്ങോട്ട് നേരെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി വിരൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി കിട്ടിക്കോളൂ മസാല ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാത്ത രീതിയിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്നങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്നങ്ങ് സീലായി കിട്ടിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിൽ മുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം നനവ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മുട്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും മുക്കിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൈദ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് കലക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്താലും മതി മുട്ട പറ്റാത്തവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതിയാകും ഒരു എട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ പീസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മസാലയൊക്കെ നിറച്ച് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നാലെണ്ണം കൂടെ ചെയ്യാനുള്ള മസാല ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയ്ക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ടാവണം കേട്ടോ ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഓയിൽ കുടിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ചൂടിലേക്ക് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് ഭാഗം ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത